హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే టైప్ క్యాస్టింగ్ గురించి సో ఈ టైప్ క్యాస్టింగ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఎలా యూజ్ చేస్తాము అనేది ఈరోజు మనం డీటెయిల్ గా తెలుసుకోబోతున్నాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి టైప్ క్యాస్టింగ్ అంటే ఏంటి అని చూసినట్టయితే మనం ఏదైనా ఒక వాల్యూని ఒక టైప్ నుంచి ఇంకొక టైప్ కి మనం కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి ఈ టైప్ క్యాస్టింగ్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని గానీ లేదా ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ ని గానీ ఒక డేటా టైప్ నుంచి ఇంకొక డేటా టైప్ లోకి మనం కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే సింపుల్ గా ఈ టైప్ క్యాస్టింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో కంప్లీట్ గా జావా లో వచ్చేసి టోటల్ గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ టైప్ క్యాస్టింగ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ చేసి ఏంటంటే ప్రిమిటివ్ టైప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంట్ గానీ షార్ట్ ఫ్లోట్ డబుల్ క్యార్ బైట్ వీటన్నింటిని బేస్ చేసుకుని చేసేది ఫస్ట్ టైప్ క్యాస్టింగ్ అండ్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ టైప్ క్యాస్టింగ్ ఏంటి అంటే రిఫరెన్స్ వేరియబుల్స్ ని రిఫరెన్స్ టైప్స్ ని బేస్ చేసుకుని సెకండ్ టైప్ క్యాస్టింగ్ చేస్తాం ఓకే సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ప్రిమిటివ్ టైప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రిమిటివ్ టైప్స్ ని యూజ్ చేసి మనం టైప్ క్యాస్టింగ్ ని ఎలా చేస్తామనేది తెలుసుకుందాం సో దీంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ నుంచి ఇంకొక ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ కి మనం వేరియబుల్ ని కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం సో దాన్ని మనము సింపుల్ గా ప్రిమిటివ్ టైప్ టైప్ క్యాస్టింగ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో దీంట్లో మనం వచ్చేసి ఒక ప్రిమిటివ్ టైప్ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బయట నుంచి ఇంటికి కానీ లేదా ఇంటి నుంచి డబుల్ కు కానీ సో ఈ విధంగా ఒక ప్రిమిటివ్ టైప్ నుంచి ఇంకొక ప్రిమిటివ్ టైప్ కి మనం కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఈ సింపుల్ గా ప్రిమిటివ్ టైప్ టైప్ క్యాస్టింగ్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో మళ్ళీ దీంట్లో వచ్చేసి మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేటంటే వైడ్నింగ్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి నేరోయింగ్ ఓకే సో ఈ వైడ్నింగ్ అంటే ఏంటి నేరోయింగ్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నాకు వచ్చేసి ఏంటంటే ఒక కంటైనర్ ఉంది ఓకే సో కంటైనర్ ఉంది సో ఇది వచ్చేసి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక బాక్స్ అనుకోండి సో కంటైనర్ అంటే ఏం లేదు ఒక బాక్స్ అనుకోండి సో ఈ బాక్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే వన్ కేజీ కెపాసిటీకి సంబంధించింది సో వన్ కేజీ ఈ కంటైనర్ వచ్చేసి వన్ కేజీ సో ఈ కంటైనర్ లో మనం వచ్చేసి వన్ కేజీకి సంబంధించి ఏదైనా ఒకటి ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ కేజీ షుగర్ ని కానీ లేదా వన్ కేజీకి సంబంధించిన రైస్ కానీ సో ఈ విధంగా ఏదో ఒకటి వన్ కేజీకి సంబంధించిన మెటీరియల్ ని మనం ఈ బాక్స్ లో ఉంచగలం ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు వన్ కేజీ కదా సో ఇప్పుడు నేను అలా కాకుండా వన్ కేజీ కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి నా దగ్గర సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ని ఈ బాక్స్ లో నేను ప్లేస్ చేయవచ్చా ప్లేస్ చేయలేనా ప్లేస్ చేయవచ్చు ఎందుకు మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బట్ ఇది దీని యొక్క కెపాసిటీ ఏంటి వన్ కేజీ అంటే మనం తక్కువ వాల్యూని ఎక్కువ వాల్యూ ఉన్న ప్లేస్ లో మనం హోల్డ్ చేస్తున్నాం కదా సో ఇదేంటి మనకు డైరెక్ట్ గా జరిగిపోతుంది సో ఎలాంటి ప్రాబ్లం అనేది ఇక్కడ మనకు రిస్క్ అనేది లేదు సో నో రిస్క్ కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాగే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి సేమ్ కంటైనర్ ఉంది సేమ్ కంటైనర్ ఏంటి మనకు వన్ కేజీ కంటైనర్ సో వన్ కేజీ కంటైనర్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీకి సంబంధించిన మెటీరియల్ ని ఉంచాలి అనుకుంటున్నాను సో కేజీ కంటైనర్ లో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే కేజీ కంటే ఎక్కువ ఉన్న కంటెంట్ ని ఈ బాక్స్ లో నేను ఉంచాలి అనుకుంటున్నాను సో అది సాధ్యమా మనకు సాధ్యం కాదు ఎందుకు దాని యొక్క ఫుల్ కెపాసిటీ వచ్చేసి వన్ కేజీ సో వన్ కేజీ కెపాసిటీ ఫుల్ కేజీ కెపాసిటీ లో మనం అంతకన్నా ఎక్కువ మెటీరియల్ ని మనం ఎలా స్టోర్ చేసుకోగలం సో స్టోర్ చేసుకోగలం కదా సో ఇది మీకు అర్థమైనట్టు అయితే ఇప్పుడు మనకు వైడ్నింగ్ అంటే ఏంటి నేరోయింగ్ అంటే ఏంటి అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ వచ్చేసి సింపుల్ గా రిస్క్ అని పెడతాను సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి వైడ్నింగ్ కదా సో వైడ్నింగ్ సో ఈ వైడ్నింగ్ అనేది మనకు ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అని చూసినట్టయితే తక్కువ డేటా టైప్ కి సంబంధించిన వాల్యూని ఎక్కువ డేటా టైప్ కి సంబంధించిన వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే అలాంటి టైంలో మనం దాన్ని వైడ్నింగ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ ఎ వాల్యూ ఫ్రమ్ స్మాలర్ ప్రిమిటివ్ టైప్ టు బిగ్గర్ ప్రిమిటివ్ టైప్ స్మాలర్ ప్రిమిటివ్ టైప్ లో ఉన్న వాల్యూని మనం బిగ్గర్ ప్రిమిటివ్ టైప్ కి చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే దాన్ని మనం సింపుల్ గా వైడ్నింగ్ అని పిలుస్తాం ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉంది అదేంటి తక్కువ వన్ కేజీ ఏంటి ఏంటి ఎక్కువ సో తక్కువ దాన్ని మనం ఎక్కువలో స్టోర్ చేసుకుంటాం కాబట్టి మనకు డైరెక్ట్ గా జరిగిపోతుంది సో మీ ఇక్కడ కూడా అలాగే స్మాలర్ ప్రిమిటివ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని లార్జర్ ప్రిమ
ఏమవుతుందంటే ఈ నేరోయింగ్ లో చూసుకున్నట్టయితే మనము బిగ్గర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో బిగ్గర్ వాల్యూని స్మాలర్ వాల్యూలో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట బిగ్గర్ ప్రిమిటివ్ టైప్ నుంచి స్మాలర్ ప్రిమిటివ్ టైప్ కి కవన కన్వర్ట్ చేసేదాన్ని నేరోయింగ్ అని పిలుస్తాము సో ఈ నేరోయింగ్ ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు డేటా లాస్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ కూడా మనము వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీని వన్ కేజీలో పేసినప్పుడు ఇంకా ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అనేవి వేస్ట్ అవుతాయి కదా అంటే లాస్ అవుతున్నాం కదా ఇక్కడ కూడా యాజిటీస్ అలాగే బిగ్గు బిగ్గర్ ప్రిమిటివ్ డేటాని మనం స్మాలర్ ప్రిమిటివ్ డేటాకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే మనకు కూడా యాజిటీస్ గా డేటా లాస్ అనేది ఉంటుంది సో ఒకసారి మీకు ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూపించినట్టయితే మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఏంటి మనకు వైడ్నింగ్ కదా సో వైడ్నింగ్ అంటే ఏమని చెప్పాను మనము చిన్న వాల్యూని పెద్ద వాల్యూలో స్టోర్ చేసుకోవడం చిన్న ప్రిమిటివ్ టైప్ ని పెద్ద ప్రిమిటివ్ టైప్ లో బిగ్గర్ ప్రిమిటివ్ టైప్ లో స్టోర్ చేసుకోవడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను అది వచ్చేసి ఇంట టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అండ్ దాంట్లో వాల్యూ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చేసి ఒక టెన్ అనే వాల్యూ స్టోర్ చేసుకున్నాను ఓకే ఇదేంటి మనకు ఇంటర్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చేసి ఇంకొక వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను అది వచ్చేసి ఏంటంటే డబుల్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇంట్ వాల్యూ అనేది మనకు డబుల్ వాల్యూ కన్నా తక్కువ వాల్యూ కదా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే డైరెక్ట్ గా ఈ ఇంట్ అనే వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని డబుల్ లోకి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డబుల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఈ ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ లో ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో ఆ వాల్యూని నేను డైరెక్ట్ గా ఈ వై అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు సింపుల్ గా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని యూజ్ చేసి నేను అవుట్పుట్ ని ప్రింట్ చేసి చూపిస్తాను మనకు వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవుతుందా లేదా అనేది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాడు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అండ్ ఆఫ్ మనం వచ్చేసి ఎక్స్ వాల్యూని ప్లస్ వై వాల్యూని రెండు వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేసి చూద్దాం మనం అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుందా లేదా అసలు మనకు ప్రోగ్రామ్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా అనేది నేను వచ్చేసి రన్ పైన క్లిక్ చేశాను ఇక్కడ మనం అవుట్పుట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ని యూజ్ చేసినప్పుడు ప్రింట్ అనేది ప్రింట్ అయింది అండ్ వై ని ప్రింట్ చేసినప్పుడు మనకు కూడా టెన్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది బట్ ఇది వచ్చేసి మనకు వై అనేది ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ డబుల్ టైప్ కాబట్టి మనకు ఇక్కడ పాయింట్ జీరో అనేది మనకు ఎక్కువగా యాడ్ అయిపోయింది అంటే డెసిమల్ పాయింట్ లోకి కన్వర్ట్ అయిపోయి మనకు వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే సింపుల్ గా వచ్చేసి వైడ్నింగ్ అని పిలుస్తాము ఇక్కడ మీరు మెయిన్ గా ఒకటే గమనించాలి ఏంటి మనం ఇక్కడ తక్కువ వాల్యూ ఓకేనా సో ఇంటీజర్ అనేది డబుల్ కన్నా తక్కువ కదా సో ఈ తక్కువ వాల్యూని మనం ఎక్కువ కెపాసిటీలో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ని కేజీలో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి తక్కువ వాల్యూని ఎక్కువ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంటు వాల్యూని ఎక్స్ వాల్యూని మనం డైరెక్ట్ గా వైలో స్టోర్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు స్టోర్ అయిపోయింది మనం అవుట్పుట్ ని ప్రింట్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది బట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఏం చేయాలనుకున్నా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది డబుల్ అనుకోండి డివోయు బిఎల్ఈ డబుల్ అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు టెన్ కాకుండా టెన్ పాయింట్ సెవెన్ అనేది సమ్ ఏదో ఒక వాల్యూ ఉంది టెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఏదో ఒక డెసిమల్ పాయింట్ కావచ్చు అది ఏదో ఒక వాల్యూ కావచ్చు మీరు ఏ వాల్యూ కావాలనుకుంటే మీరు ఆ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోండి సో ఇది వచ్చేసి ఏంటి మనకు డబుల్ కదా సో డబుల్ అంటే గ్రేటర్ వాల్యూ ఈ డబుల్ అనే వాల్యూ నేను ఇంటర్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏం ఇచ్చాను డబుల్ ఎక్స్ ఈజ్ కోస్ టు టెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఇచ్చేసాను సో ఆ డబుల్ లో ఉన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని నేను ఇంటీజర్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ పైన క్లిక్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి నేను రన్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఏమని మనకు టైప్ టైప్ మిస్ మ్యాచ్ కెనాట్ కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ డబుల్ టు ఇంట్ అనేది ప్రింట్ అయింది సో డబుల్ అనే డేటా టైప్ నుంచి మనం ఇంట్ అనే డేటా టైప్ లోకి కన్వర్ట్ చెయ్యలేము అనేది మనకు ఇక్కడ ఎర్రర్ కదా ఎందుకు కన్వర్ట్ చెయ్యలేము అంటే మనకు డబుల్ అనేది గ్రేటర్ వాల్యూ సో గ్రేటర్ వాల్యూని మనం స్మాలర్ వాల్యూకి కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే అలా చేయడం కుదరదు బట్ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఈ టైప్ క్యాస్టింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టైప్ క్యాస్టింగ్ యూజ్ చేసి దాంట్లో నేరోయింగ్ యూజ్ చేసి మనం గ్రేటర్ వాల్యూని కూడా మనం స్మాల్ వాల్యూ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే సింపుల్ గా వచ్చేసి ఇంట్ వై ఈక్వల్స్ టూ అని ఇచ్చేసాక ఈక్వల్స్ టూ పక్కన మనము పేరెం
టెన్ పాయింట్ సెవెన్ సో ఎక్స్ని ప్రింట్ చేసినప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా టెన్ పాయింట్ సెవెన్ అనేది ప్రింట్ అయింది బట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏం చేసాం మనము నేరోయింగ్ని అప్లై చేసాం నేరోయింగ్ని అప్లై చేసి డబుల్ వాల్యూని ఇంటర్లాగా కన్వర్ట్ చేసాము సో ఇంటర్లాగా కన్వర్ట్ చేశాక వై అనే వాల్యూని ప్రింట్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఓన్లీ టెన్ అనే వాల్యూ మాత్రమే ప్రింట్ అయిపోయింది సో టెన్ అనేది ఎందుకు ప్రింట్ అయింది అని చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనం హయ్యర్ వాల్యూని స్మాలర్ వాల్యూ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అలా కన్వర్ట్ చేసే టైంలో మనకు డేటా లాస్ అనేది ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ ఉంది కదా సో ఈ డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత ఉన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూ అనేది మనకు ఆటోమేటిక్ గా డిలీట్ అయిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సెవెన్ అనే కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను నైన్ ఇస్తున్నాను టెన్ పాయింట్ నైన్ సో రన్ పైన క్లిక్ చేశాను రన్ పైన క్లిక్ చేసినా కూడా మనకు అవుట్పుట్ లో టెన్ అనేది ప్రింట్ అయింది అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు టెన్ పాయింట్ వన్ అని ఇస్తున్నాను సో టెన్ పాయింట్ వన్ అని ఇచ్చినప్పుడు మనకు వచ్చేసి టెన్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే నేరోయింగ్ చేసినప్పుడు మనకు డేటా లాస్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది ఒకటి మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత ముందు చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీని మనం వన్ కేజీ కంటైనర్ లో పెట్టాలనుకుంటే ఇంకా ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వేస్ట్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా మనం హయ్యర్ వాల్యూని స్మాలర్ వాల్యూ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ హయ్యర్ వాల్యూలో నుంచి స్మాల్ వాల్యూ కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు మనకు డేటా లాస్ అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా ఇది వచ్చేసి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అదేంటి వైడ్నింగ్ అండ్ నేరోయింగ్ కి సంబంధించి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి డబుల్ ఇంటూ ఫ్లోట్ మనకు బయట ఇవన్నీ సేమ్ యాజ్ టీస్ గా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా మీరు వచ్చేసి ఒక ఇంటీజర్ క్యార వాల్యూని మీరు క్యారెక్టర్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకున్నారు అనుకోండి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాము అనేది ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇంట్ ఐ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్వంటీ సిక్స్టీ ఎయిట్ సెవెన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా వచ్చేసి ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేశాను ఇంట్ ఎక్స్ ఇస్కోస్ సిక్స్టీ వన్ అనేసి సో ఈ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇంట్ అనే వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ఇంట్ అనే వాల్యూ నేను క్యారెక్టర్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఈ క్యారెక్టర్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇది వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే నేరో నేరోయింగ్ వైడ్నింగ్ నేరోయింగ్ కన్ క్యాస్టింగ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి క్యారెక్టర్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి కదా సో క్యారెక్టర్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే మనం క్యార్ అని యూజ్ చేస్తాము అండ్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై అని ఇస్తున్నాను ఈక్వల్స్ టు అండ్ ఇది క్యా నేరోయింగ్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ వచ్చేసి పేరెంట్స్ తీసుకొని పేరెంట్స్ లో మీరు ఏ టైప్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో దానికి సంబంధించిన డేటా టైప్ ఇవ్వాలి సో అది ఇక్కడ వచ్చేసి నేను క్యార్ అని ఇస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఏ వాల్యూని కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఎక్స్ అనే వాల్యూని కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ సింపుల్గా మనం ఎక్స్ అని పాస్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మాకు వచ్చేసి సింపుల్గా ఒక ఇంటీజర్ టైప్ వాల్యూని ఒక క్యారెక్టర్ లాగా కన్వర్ట్ చేయడానికి ప్రాసెస్ సో ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ పైన క్లిక్ చేస్తాను సార్ రన్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు సిక్స్టీ సెవెన్ అనేది ప్రింట్ అయింది అండ్ సి అనేది ప్రింట్ అయింది సో సిక్స్టీ సెవెన్ని మనం క్యారెక్టర్ లాగా కన్వర్ట్ చేసినట్టయితే దాని యొక్క వాల్యూ అనేది సి ఓకేనా ఈ విధంగా మనము నేరోయింగ్ లేదా వైడ్నింగ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇదేంటి మనకు కంప్లీట్గా త్రిమిటివ్ టైప్స్ని బేస్ చేసుకొని టైప్ క్యాస్టింగ్ బట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇంకొక టాపిక్ కూడా ఉంది ఇంకొక టాపిక్ ఏంటి మనకు రిఫరెన్స్ టైప్ని బేస్ చేసుకుని రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ని బేస్ చేసుకొని మనం టైప్ క్యాస్టింగ్ని అప్లై చేయవచ్చు అది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం సో ఈ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ని బేస్ చేసుకుని మనం టైప్ క్యాస్టింగ్ని అప్లై చేయాలి అనుకుంటే కనుక మనం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఇన్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసి ఒక పేరెంట్ క్లాస్ని ప్లస్ ఒక చైల్డ్ క్లాస్ని క్రియేట్ చేయాలి సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మాత్రమే రిఫరెన్స్ వేరియబుల్స్కి ఈ టైప్ క్యాస్టింగ్ని మనం అప్లై చేయగలము సో ఇప్పుడు నేను దానికోసం మెస్ చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక టూ క్లాసెస్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చేసి నాకు ఏంటంటే పేరెంట్ క్లాస్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నాను మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలనేసి నేను క్లాస్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి సింపుల్గా పేరెంట్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి పేరెంట్ క్లాస్ సో ఈ పేరెంట్ క్లాస్లో నేను చేస్తున్నాను ఒక టూ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి నాకు వాయిడ్ షో అనేసి ఫస్ట్ మెథడ్ దీని ద్వారా ఒక అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అండ్ ఆఫ్ పేరెంట్ క్లాస్
సో కాపీ పేస్ట్ చేసేసాను ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టు మనకు వచ్చేసి ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఏదైతే ఏ మెథడ్ ఉందో షో అనే మెథడ్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా చైల్డ్ క్లాస్ లో కూడా అదే మెథడ్ ఉంది సో ఇక్కడ ఇంకో డిస్ప్లే మెథడ్ ఉంది కదా సో ఈ డిస్ప్లే మెథడ్ నేను ప్రింట్ మెథడ్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఏం చేసామంటే ఓవర్ రైడింగ్ ని అప్లై చేస్తాం ఓవర్ రైడింగ్ ని అప్లై చేసి పేరెంట్ క్లాస్ లో ఏదైతే షో మెథడ్ ఉందో ఆ షో మెథడ్ ని మనం చైల్డ్ క్లాస్ లో ఓవర్ రైడ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ వరకు మనం వచ్చేసి సింపుల్ గా పేరెంట్ క్లాస్ ని క్రియేట్ చేసాము చైల్డ్ క్లాస్ ని క్రియేట్ చేసాము ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్ ని అప్లై చేసాం కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను టైప్ క్యాస్టింగ్ ని అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను సో టైప్ క్యాస్టింగ్ ని అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే పేరెంట్ క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో పేరెంట్ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో పేరెంట్ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో పేరెంట్ పి ఈక్వల్స్ టు న్యూ పేరెంట్ సో పేరెంట్ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము సో దానికి సంబంధించిన రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రిఫరెన్స్ బేస్ వేరియబుల్ ని బేస్ చేసుకుని నేను పి డాట్ మనకు వచ్చేసి ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి షో మెథడ్ ని కాల్ చేశాను అండ్ అదే విధంగా మనకు వచ్చేసి ఈ పి అనే రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ని బేస్ చేసుకుని మనకు వచ్చేసి డిస్ప్లే మెథడ్ ఉంది కదా సో డిస్ప్లే మెథడ్ ని కూడా కాల్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ పైన క్లిక్ చేస్తాను రన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టు మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయింది మన పేరెంట్ క్లాస్ షో మెథడ్ పేరెంట్ క్లాస్ డిస్ప్లే మెథడ్ అనేది మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అలాగే మనకు వచ్చేసి చైల్డ్ క్లాస్ ఉంది కదా సో చైల్డ్ క్లాస్ లో వేరియబుల్ ని మనం కాల్ చేయవచ్చా ఇలా P డాట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చేసి ప్రింట్ అనే మెథడ్ ని యూజ్ చేశాను అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ప్రింట్ అవుతుందా ప్రింట్ అవ్వదు ఎందుకు మనం వచ్చేసి పేరెంట్ క్లాస్ కి సంబంధించిన వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఓన్లీ పేరెంట్ క్లాస్ లోని మెథడ్స్ ని మాత్రమే మనం యాక్సెస్ చేయగలము ఓకేనా బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి పి డాట్ ప్రింట్ అనేవి ఇవ్వడగానే మనకు వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ ఎర్ర మిస్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టే కనుక మనకు వచ్చేసి ఈ షో మెథడ్ ఉంది కదా సో ఈ షో మెథడ్ కనుక చూసుకున్నట్టు మనకు వచ్చేసి పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉంది అండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనకు వచ్చేసి చైల్డ్ క్లాస్ లో కూడా ఉంది కదా సో పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉంది షో అనే మెథడ్ అండ్ అదే విధంగా చైల్డ్ క్లాస్ లో కూడా మనకు షో అనే మెథడ్ ఉంది బట్ ఇక్కడ మనం వచ్చేసి రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఏంటి మనకు పి డాట్ షో అనేసి చేసి మనం షో మెథడ్ ని కాల్ చేసిన మనకు అవుట్పుట్ ఏది ప్రింట్ అయింది పేరెంట్ క్లాస్ షో మెథడ్ అనేసి పేరెంట్ క్లాస్ లో మెథడ్ ప్రింట్ అయింది కదా ఎందుకు మనం ఇక్కడ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు పేరెంట్ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి మనం పి డాట్ షో అనేది చేసినప్పుడు పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మెథడ్ అనేది మనకు అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవడం జరిగింది బట్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా నేను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి చైల్డ్ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను క్లాస్ సి ఈక్వల్స్ టు న్యూ సారీ న్యూ క్లాస్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము చైల్డ్ క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో చైల్డ్ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను అదే విధంగా చైల్డ్ క్లాస్ కి సంబంధించిన రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ బేస్ చేసుకుని నేను మిగిలిన మెథడ్స్ ని కాల్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి సి డాట్ షో అని చేశాను అండ్ సి డాట్ డిస్ప్లే అని చేశాను ఇప్పుడు ఒకసారి మనం అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేసి చూద్దాం మరి ఎగ్జి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా అనేది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఒకసారి అవుట్పుట్ చూపి చూపిస్తాను మీకు ఏ అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుందా లేదా అనేది మీకు తెలుస్తుంది ఓకేనా సారీ ఇక్కడ నేను వచ్చేసి క్లాస్ అని క్రియేట్ చేశాను కదా ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ నేమ్ సో అది మనకు సారీ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి మనకు చైల్డ్ కదా చైల్డ్ సిఈసి ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు న్యూ చైల్డ్ సారీ నేను వచ్చే చిన్న మిస్టేక్ చేశాను నేను క్లాస్ అని ఇచ్చేసాను మనకు క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఏంటి చైల్డ్ కదా సో చైల్డ్ చైల్డ్ ఇక్వల్స్ టు అని ఇచ్చేసి సి డాట్ షో సి డాట్ డిస్ప్లే అని ఇచ్చేసాను సో ఇక్కడ మనం కనుక అవుట్పుట్ చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఏమైనా ప్రింట్ అయింది చైల్డ్ క్లాస్ షో మెథడ్ అనేది ప్రింట్ అయింది అండ్ పేరెంట్ క్లాస్ డిస్ప్లే మెథడ్ అనేది ప్రింట్ అయింది సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి చైల్డ్ క్లాస్ కి సంబంధించిన రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ కనుక క్రియేట్ చేసినట్టయితే ఆ చైల్డ్ క్లాస్ వేరియబుల్ చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ తో పాటు మనము పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కదా సో ఇదంతా మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు ఈ టైప్ క్యాస్టింగ్ ని ఈ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్స్ ఏవైతే
చైల్డ్ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయింది బట్ ఇక్కడ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ అనేది ఎలా క్రియేట్ అయింది పేరెంట్ క్లాస్ కి సంబంధించిన రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఓకే సో ఇలా మనం వచ్చేసి పేరెంట్ క్లాస్ కి సంబంధించిన రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ చైల్డ్ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే దాన్ని మనం అప్ క్యాస్టింగ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేసుకుందాం మనం ప్రింట్ అవుతుందా లేదా అనేది పి డాట్ షో అని చేస్తున్నాను అండ్ దాంతో పాటు పి డాట్ డిస్ప్లే అని చేస్తున్నాను అండ్ వచ్చేసి మనకి ఇంకొక మెథడ్ ఉంది కదా అది కూడా ప్రింట్ చేస్తాను పి డాట్ ప్రింట్ సో పి డాట్ ప్రింట్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి మనం వచ్చేసి ఏం చేస్తాము పేరెంట్ క్లాస్ కి సంబంధించిన రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా సో పేరెంట్ క్లాస్ కి సంబంధించిన రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ప్రింట్ అనే మెథడ్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నట్టు చూడండి మనకు వచ్చేసి ఒక మిస్టేక్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఏం చేయాలంటే ఓన్లీ పేరెంట్ క్లాస్ కి సంబంధించిన రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ పేరెంట్ క్లాస్ కి సంబంధించిన వేరియబుల్స్ ని మాత్రమే వేరి మెథడ్స్ ని మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోగలము లేదా మనం ఏదైతే మెథడ్ ని ఓవర్ రైడ్ చేసామో ఆ మెథడ్ ని మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోగలం ఒకసారి అవుట్పుట్ చూపించాక మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈజీగా అర్థమవుతుంది నా అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేస్తాను రన్ పైన క్లిక్ చేశాను రన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టు చైల్డ్ క్లాస్ షో మెథడ్ అనేది ప్రింట్ అయింది అండ్ పేరెంట్ క్లాస్ డిస్ప్లే మెథడ్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో పి డాట్ డిస్ప్లే అని ప్రింట్ చేసినట్టు మనకు పేరెంట్ క్లాస్ సంబంధించిన డిస్ప్లే మెథడ్ అనేది ప్రింట్ అయింది ఓకే సక్సెస్ఫుల్ గా ఇక్కడ నుంచి చూసుకున్నట్టయితే పి డాట్ షో అని వచ్చేసింది సో మనం ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో చూసుకున్నప్పుడు పి డాట్ షో అని ఇచ్చేసినప్పుడు మనకి ఏం ప్రింట్ అయింది పేరెంట్ క్లాస్ షో మెథడ్ అనేది ప్రింట్ అయింది ఓకే బట్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనం పి డాట్ షో అని ఇచ్చేసినప్పుడు మనకి ఏం ప్రింట్ అయింది చైల్డ్ క్లాస్ కి సంబంధించిన షో మెథడ్ అనేది ప్రింట్ అయింది ఎందుకు అని పిలిచి చూసినట్టయితే ఇది వచ్చేసి మనకు అప్ క్యాస్టింగ్ అని పిలుస్తాము ఇక్కడ ఈ అప్ క్యాస్టింగ్ లో మనం వచ్చేసి ఏదైనా ఒక మెథడ్ ని ప్రింట్ చేసినట్టయితే ఆ మెథడ్ కనుక ఓవర్ రైడ్ అయినట్టయితే ఆ ఓవర్ రైడ్ కి సంబంధించిన మెథడ్ అనేది ప్రింట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాము చైల్డ్ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం కదా సో చైల్డ్ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి చైల్డ్ క్లాస్ లో ఏదైతే ఓవర్ రైడ్ చేయబడిన మెథడ్ ఉంటుందో ఆ ఓవర్ రైడ్ చేయబడిన మెథడ్ ద్వారా ఏదైతే అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటామో ఆ అవుట్పుట్ మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ పి డాట్ షో అని ఇచ్చినప్పుడు పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ కాకుండా చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ ప్రింట్ అయింది ఎందుకంటే మనకి అప్ క్యాస్టింగ్ ద్వారా ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని చైల్డ్ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం పి అనే వేరియబుల్ పేరెంట్ క్లాస్ కి సంబంధించిన రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ యూజ్ చేసినా కూడా చైల్డ్ క్లాస్ కి సంబంధించిన అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయింది ఇది ఒకటే వచ్చేసి అప్ క్యాస్టింగ్ కి సంబంధించింది అప్ క్యాస్టింగ్ ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంటే మనము పేరెంట్ క్లాస్ కి సంబంధించిన రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ యూజ్ చేసినా కూడా అది చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న వేరియ మెథడ్ ని మాత్రమే ప్రింట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది చైల్డ్ క్లాస్ కి సంబంధించింది మాత్రమే క్రియేట్ అవ్వడం జరిగింది ఇది వచ్చేసి ఏంటి అప్ క్యాస్టింగ్ కదా సో ఎగ్జాక్ట్ గా దీనికి ఆపోజిట్ లో మనకు డౌన్ క్యాస్టింగ్ ఉంటుంది సో డౌన్ క్యాస్టింగ్ అంటే ఏంటండి చైల్డ్ క్లాస్ కి సంబంధించిన రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ పేరెంట్ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ఓకే సో చైల్డ్ క్లాస్ ఏంటి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఈ చైల్డ్ కదా సో చైల్డ్ సి ఈక్వల్స్ టు న్యూ పేరెంట్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి దేని క్లా దేనికి సంబంధించింది క్రియేట్ అవుతుంది పేరెంట్ అనేది పేరెంట్ క్లాస్ కదా సో పేరెంట్ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము అండ్ చైల్డ్ క్లాస్ కి సంబంధించిన రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము సో మరి ఇలా ప్రింట్ అవుతుందా లేదా అని నేను చూపిస్తాను సో ఇక్కడ చూడండి పి డాట్ షో అండ్ అదే విధంగా పి డాట్ డిస్ప్లే సో పి డాట్ షో పి డాట్ డిస్ప్లే అని చేసి నేను రన్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను సో రన్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఒక ఎర్ర మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అయింది సో ఎర్ర మెసేజ్ అనేది ఏమని ప్రింట్ అయింది అనేది కూడా ఇప్పుడు ఒకసారి నేను చూపిస్తాను కెనాట్ కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ టు చైల్డ్ సో ఇక్కడ మనకి ఏం ప్రింట్ అయింది పేరెంట్ కెనాట్ కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ టు చైల్డ్ అని ప్రింట్ అయింది ఎందుకు ప్రింట్ అయింది అని చూసినట్టయితే మనం వచ్చేసి చైల్డ్ క్లాస్ కి సంబంధించిన రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ని యూజ్ చేసుకొని పేరెంట్ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయలేము అంటే మనకు వచ్చేసి డౌన్ క్యాస్టింగ్ అనేది మనకు వర్క్ అవ్వదు ఓకేనా సో ఇలా ఇలా స్పెసిఫై చేసినప్పుడు ఇలా చైల్డ్ సి క్వశ్చన్ న్యూ పేరెంట్ అని స్పెసిఫై చేసినప్పుడు మనకు డౌన్ క్యాస్టింగ్ అనేది వర్క్
చేస్తాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసు